കല്യാണ സൗഗന്ധികം ബദരിയിൽ പാണ്ഡവന്മാർ താമസിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ദിവസം വടക്ക് നിന്ന് വീശിയ കാറ്റിൽ എവിടെ നിന്നു സൗരഭ്യം പരത്തുന്ന ഒരു മനോഹര പുഷ്പം പാഞ്ചാലിയുടെ അരികിൽ വന്നു വീണു പുഷ്പത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ച സൗന്ദര്യവും അതിന്റെ സൗരഭ്യവും ദ്രൗപതിയെ ശരിക്കും മത്തു പിടിപ്പിച്ചു അത്തരം കുറെ പുഷ്പങ്ങൾ കൂടി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന ആഗ്രഹം പാഞ്ചാലി ഭീമസേനോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപത്നിയുടെ ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനായി തന്റെ ഗതയുമെടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ ഭീമസേനൻ ആ സുന്ദര സുരഭില പുഷ്പം അന്വേഷിച്ച് വടക്കോട്ട് യാത്രയായി കാടുകളും മേടുകളും നാടുകളും നഗരങ്ങളും കടന്ന് ഭീമൻ ഗന്ധമാദന പർവ്വതത്തിലുള്ള കദളി വനത്തിലെത്തി വായുപുത്രനായ ഹനുമാന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് കദളീവനം ഭീമസേനന്റെ വരവ് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഹനുമാൻ ഭീമന്റെ അഹങ്കാരമൊന്ന് ശമിപ്പിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചു ഹനുമാൻ ഭീമന്റെ വഴി തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷീണിതനായി കിടന്നു തനിക്ക് മാർഗ തടസ്സമായി കിടന്നിരുന്ന മുതുക്കൻ കുരങ്ങനോട് വഴി മാറി തരുവാൻ ഭീമസേനൻ കൽപ്പിച്ചു താൻ ക്ഷീണിച്ച അവശനായതിനാൽ എഴുന്നേറ്റു മാറുവാൻ ഒക്കില്ല എന്ന് ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു അതിനാൽ വഴിയിൽ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന തന്റെ വാൽ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ ഹനുമാൻ ഭീമനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു മുതുക്കൻ കുരങ്ങിന്റെ വാല് തന്റെ ഗത കണ്ട ഒന്ന് തോണ്ടി മാറ്റാനേയുള്ളൂ എന്ന ചിന്തയാൽ ഭീമൻ ഗത ഉപയോഗിച്ച് അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ ഒരുങ്ങി പക്ഷേ നിഷ്പ്രയാസമെന്ന് ഭീമൻ കരുതിയ കാര്യം വളരെയധികം പണിപ്പെട്ടിട്ടും മുതുക്കൻ കുരങ്ങന്റെ വാൽ മാറ്റാൻ പോയിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് അനക്കുവാൻ പോലും ഭീമസേനനായില്ല ഒരു മുതുകിഴവൻ കുരങ്ങന്റെ മുന്നിൽ തന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ചോർന്നത് കണ്ട ഭീമസേനന് തന്റെ അസാമാന്യ ശക്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന അഹന്ത നിശേഷം അവസാനിച്ചു ഭീമന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് ശമനം വന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഹനുമാൻ താൻ ആരാണ് എന്ന് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഭീമനും വായുപുത്രനാണല്ലോ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഹനുമാന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ച ഭീമസേനനെ ഹനുമാൻ അനുഗ്രഹിച്ച ശേഷം ശ്രീരാമന്റെ കഥ മുഴുവനും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു